আমি পদ্মজা পর্বতীরাশি লিখেছেন ইলমা বেহরোজ আপনাদের সাথে আমি আছি মাহিয়ান আহমেদ এখন যে দুপুরটা বোঝার সাধ্যি নেই ঘন কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে পৃথিবী ঘুমিয়ে আছে সকাল থেকে সূর্যের দেখা নেই কুয়াশা তার গভীর মায়া জালে সূর্যকে লুকিয়ে রেখেছে পূর্ণ আলোক ঘরের বারান্দায় বসে কাঁদছে তার পাশে বসে আছে প্রান্ত প্রান্ত পূর্ণাকে নিয়ে যেতে এসেছে কিন্তু পূর্ণার কোনো হুঁশ নেই সে কেঁদেই চলেছে মগা আলোক ঘরে ঘুমাচ্ছে নাক দিয়ে বের হচ্ছে বিদঘুটে শব্দ সেই শব্দে প্রান্ত বিরক্ত সে দুই আঙুল কানে ঢুকিয়ে চুপচাপ বসে রইল পূর্ণা হাঁটুর উপর থুতুনি রেখে সুপারি গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে তার চোখ বেয়ে টুপটুপ বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে বুকের জ্বালা পোড়া সহ্য করতে পারছে না মৃদুলের শেষ কথাগুলো তার শরীরের পূর্তিটি পশমকে পুড়িয়ে দিয়েছে এ ব্যথা সে কোথায় লুকাবে মনের মনি কোঠায় যত্নে রাখা ভালোবাসার মুখে তিক্ত কথাকে সহ্য করা যায় পূর্ণা নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে বুকের ভেতর তুফান যাচ্ছে লন্ডভণ্ড করে দিচ্ছে ফুসফুস কিডনি মস্তিষ্ক সর্বাঙ্গ পূর্ণার হেঁচকে ওঠে প্রান্ত চেয়ার ছেড়ে পূর্ণার সামনে এসে দাঁড়ালো উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল আপা পূর্ণা তার ডাগর ডাগর চোখ দুটো মেলে প্রান্তর দিকে তাকায় চোখের দৃষ্টিতে দুঃখের মহাসাগর পূর্ণা প্রান্তকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে হাওমাও করে কেঁদে উঠল ভাই আল্লাহ আমাদের সব কিছু ভাই আল্লাহ আমাদের থেকেই কেন সব কিছু ছিনিয়ে নেন প্রান্ত পূর্ণার কথার মানে ঠিক বুঝল না কিন্তু পূর্ণার কান্না তার হৃদয় ছুঁয়ে যায় সে পূর্ণার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল আল্লাহ সব ঠিক করে দিবেন আপা বড় আপা বলে যা হয় ভালোর জন্যই হয় পূর্ণার কান্নার দমকে কিশোর প্রান্ত কেঁপে কেঁপে ওঠে আলোক ঘরের ডান পাশে ঋদুয়ান দাঁড়িয়ে আছে মৃদুল অন্দর মহলে আছে মৃদুল অন্দর মহলে আছে ভেবে সে পাতাল ঘর থেকে সোজা আলোক ঘরে এসেছে কিন্তু এসে দেখে এখানে পূর্ণা হাওমাও করে কাঁদছে ব্যাপারটা কি ঋদুয়ান আলোক ঘরে আর গেল না কলপারে রিনুকে দেখা যায় রিদুয়ান চারপাশ দেখতে দেখতে কলপারে আসে রিনু রিদুয়ানকে দেখে ভয়ে জমে যায় রিদুয়ান নানা অজুহাতে রিনুর গায়ে হাত দেয় রিনুর ভালো লাগে না ভয়ে কিছু বলতেও পারে না সে এতিম ছোট থেকে এই বাড়িতে বড় হয়েছে যাওয়ার জায়গা নেই রিদুয়ান রিনুকে প্রশ্ন করলো পূর্ণা কাঁদতেছে দেখলাম কিছু জানিস রিনু কাঁচুমাচু হয়ে সকালের ঘটনা খুলে বলল সব শুনে রিদুয়ান খুব খুশি হয় গুনগুনিয়ে গান গিয়ে অন্দর মহলের দিকে যায় আমি না আলোকে নিয়ে অন্দর মহলের সামনে খেলছেন রিদুয়ান আলোর দিকে হাত বাড়িয়ে ডাকলো মামা এদিকে আসো রিদুয়ান আলোকে কোলে নেয় আমি না ভারী করুণ ছড়ে বলল আমার রানীর কি পাওয়ান যাইত না রিদুয়ান চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল খোঁজা হচ্ছে পেয়ে যাবে আলোকে আমিনার কোলে দিয়ে রিদুয়ান সদর ঘরে প্রবেশ করে রান্নাঘর থেকে পদ্মজার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে রিদুয়ান সেদিকে যায় পদ্মজা রিদুয়ানকে দেখে চোখ ফিরিয়ে নিল কাজে মন দিল রিদুয়ান পদ্মজার উপর চোখ রেখে কপাল কুচকায় এই মেয়ে এত চুপচাপ আর স্বাভাবিক কেন সব কিছু মেনে নিল নাকি রিদুয়ান মনের প্রশ্ন মনে রেখে জায়গা ত্যাগ করে যাওয়ার পূর্বে লতিফাকে বলে গেল লতু খাবার নিয়ে আয় রিদুয়ান চোখের আড়াল হতে লতিফা ভেঙচি কাটে মাংস রান্না হচ্ছে মাংস রান্না হতে দেখলেই পদ্মজার ফরিনার কথা মনে পড়ে ফরিনার হাতের মাংসের ঝোলের স্বাদ ছিল অন্যরকম অন্দর মহলের বাম পাশে হরিনার কবর আজ তিন দিন আজ তিন দিন পৃথিবীর মায়া ছেড়েছেন পদ্মজার বুক ছিঁড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে মাথার উপর ভারী বোঝা বোঝা টানতে কষ্ট হচ্ছে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে সে আল্লাহর নাম স্মরণ করছে প্রার্থনা করছে এই বোঝার ঘানিজ যেন সে টানতে পারে সে ক্ষমতার ধৈর্য যেন হয় লতিফা পদ্মজাকে চাপা সরে ডাকল পদ্ম পদ্মজা তাকালো লতিফা বলল তুমি আমারে না কইছিলা বড় কাকার ছোট কাকার সব খবর দিতে পদ্মজা দরজার বাইরের দিকে একবার তাকালো তারপর লতিফার দিকে চোখে বলল কি খবর এনেছ শনিবার রাইতে ভোজাসর বসাইব কিসের লতিফার কথা লতিফার কথা বলতে ভয় হচ্ছে তার দৃষ্টি অস্থির সে ফিসফিসিয়ে বলল মাইয়া পাচার করার কয়দিনের মাঝে সবাই একলগে বইয়া খাওয়া দাওয়া করে মাইয়া পাচার করার কয়েকদিনের মাঝে সবাই একলগে বইয়া খাওয়া দাওয়া করে পরের কাম নিয়ে কথাবার্তা কয় এটাও কি নিয়ম হ কত খারাপ এরা এত মেয়ের জীবন নষ্ট করে এত মেয়ের জীবন নষ্ট করতে পেরেছে সেই খুশিতে আনন্দ ফুর্তি করে কয়জন থাকবে যেন লতিফা বলল পাঁচজনে লতিফা বলল পাঁচজনে পদ্মজার কথা বাড়ালেন না অন্যমনস্ক হয়ে উচ্চারণ করল শনিবার রাতে লতিফা কপাল ঈশত কুচকিয়ে বলল কি তা করবা ভাবস পদ্মজা তেজপাতা হাতে নিয়ে বলল জানি না বাবু পদ্মজা কথা বাড়াতে চাইছে না বুঝতে পেরেছে 
বুঝতে পেরে লতিফার কথা বলল না সে রিদওয়ানের জন্য খাবার প্রস্তুত করে পদ্মজা বলল জানো তোমার ভাই আমার আগে দুটো বিয়ে করেছে লতিফার হাত থেকে থালা পড়ে যায় ঝনঝন শব্দ হয় ভাত ঝোল মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ঋতুর পুকুর পাড়ে বসে আছে তার চোখ দুটি লাল আজ ট্রেন নেই আগামীকাল ভোরে ট্রেন আসবে জুলেখার ফুপাতি জুলেখার ফুপাতো বোনের শ্বশুরবাড়ি অলন্দপুরে আটপাড়ার পাশের গ্রাম নয়াপাড়ায় জুলেখার সোজা তার বাড়ির তার বোনের বাড়িতে চলে এসেছে এখানে আসার পর থেকে বাড়ির পাশে পুকুর পাড়ে বসে আছে মৃদুর তার জীব ভারী হয়ে আছে অকপট বলে দেওয়া কথা অকপট বলে দেওয়া কথাটা তাকে খুঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে পূর্ণার কান্না মাখা চোখ দুটি বারবার ভেসে উঠেছে চোখের সামনে মুখে রক্তক্ষরণ হচ্ছে দুশ্চিন্তায় দপদপ করছে মাথার রগ কান্নারা গলায় এসে আটকে আছে রাগের বসে সে জীবনে অনেক ভুল করেছে কিন্তু এবারের ভুলটা আত্মার উপর আঘাত হানছে এবারের ভুলটা আত্মার উপর আঘাত হানছে নিজের কথার দ্বারা নিজেই কষ্ট পাচ্ছে জুলেখা বানো মৃদুলকে খুঁজে পুকুর পরে আসেন তিনি মৃদুলের উপর বেজায় খুশি মৃদুলকে বললেন আব্বা খাইতে আসো মৃদুল দুর্বল গলায় বলল পরে খামো চান আপনি জুলেখা মৃদুলের পাশে বসলেন মৃদুলের পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন তোমার লিগে আসমানের পরি আনাম মন খারাপ করল না লাগব না আমার আসমানের পরি মৃদুলের কণ্ঠস্বর কঠিন হওয়াতে জুলে খাবানোর হাসি মিলিয়ে যায় তিনি বললেন দেহ আব্বা তুমি চাইছো আর পাওনা এমন কিছু আছে ওই সেরি কালা সেরের বইনেরও চরিত্র ভালা না চুপ করেন আম্মা আল্লাহর দোহাই লাগে চুপ করেন আপনি কারে কি কইতেছেন পদ্মজা ভাবে নখের যোগ্য কোনো নারী নাই আর আপনি তার চরিত্রের অপবাদ দিচ্ছেন মৃদুল চিৎকার করে কথাগুলো বলল মৃদুলের চিৎকার শুনে জুলেখার বোনের শ্বশুর বাড়ি মৃদুলের চিৎকার চিৎকার শুনে জুলেখার বোনের শাশুড়ি পুকুর পুকুর পাড়ে উকি দেন সেদিকে তাকিয়ে জুলেখার লজ্জা হয় তার মাথা হেট হয়ে যায় তিনি রাগে চাপা স্বরে বলল আমি কইতাছি না গ্রামের মানুষ কইছে ওই সেরের শ্বশুরেও কইছে এরা মিশা কইছে হ কইছে আমি লিখন ভাইরেও চিনি পদ্মজা ভাবিরেও চিনি এই দেশের নামি দামি একজন অভিনেতা কেন অন্য বাড়ির বউয়ের সাথে লুকিয়ে সম্পর্ক রাখবে আম্মা তার কি সুন্দর মায়ের অভাব পদ্মজা ভাবিরে পদ্মজা ভাবিরে লিখন ভাই পছন্দ করে ঠিক কিন্তু পদ্মজা ভাবি আর আমির ভাইয়ের বিয়া হইবার আগে থাইকা পদ্মজা ভাবি এমনই পবিত্র একজন মানুষ যে লিখন ভাই এত ভালোবাসে যায় না কোনো দিন লিখন ভাইয়ের দিকে ফেরাও তাকাইছে না জামাইরে ভালোবাসছে পদ্মজা ভাবি দিন রায় তাবাদত করে ভাই বোনের দায়িত্ব নিছে এমন মানুষ খুঁজা পাইবেন পূর্ণার কাছে ওর বই নে ওর মা তুমি ওর সাথে খারাপ কথা কইস এজন্য তোমার সাথে খারাপ করছে আর পূর্ণা তোমার সাথে খারাপ করছে তাই আমিও মৃদুল আর কথা বলতে পারল না চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে অন্যদিকে মুখ ফুরিয়ে নেয় জুলেখা পেছনে ফিরে তাকান বোনের শাশুড়ি তাকিয়ে রয়েছে জুলেখার মুখটা অপমানে থমথমে হয়ে যায় গটগট করে শব্দ তুলে জায়গা ছাড়লেন মৃদুল জুলেখা যাওনের পানে তাকালো সে তার মায়ের স্বভাব জানে এখন খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিবে উনিশ বিশ হলে নিজের ক্ষতি করে বসেন এজন্যই গফুর মিয়াও কিছু বলেন না আর মৃদুল কিছু বলতে পারে না আর আর না মৃদুল কিছু বলতে পারে মৃদুল মাথা নত করে কান্নায় ডুবে যায় শেষ কবে কেঁদেছে সে জানে না পূর্ণা পদ্মজাকে না বলে বাড়িতে চলে গেছে পদ্মজা এক হাতে কপাল ঠেকিয়ে চোখ বুঝে বসে আছে মস্তিষ্কে ঘোরাঘুরি করছে আমিরের কুকীর্তি তার দুটো বিয়ে নারী আসক্তি তার দুটো বিয়ে নারী আসক্তি সমাজের চোখে কলঙ্কিত হওয়া আর ফরিনার মৃত্যু কানে বাচ্ছে নষ্ট শব্দটি কানে বাচ্ছে নষ্টা শব্দটি কত ঘৃণা নিয়ে জুলে খাবানো এই শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন তারপর মৃদুলের কথা বলা কথাগুলো শুনে পূর্ণার অবাক চাহনি পূর্ণার রক্তাক্ত হৃদয়ের যন্ত্রণা পদ্মজা টের পাচ্ছে বুকটা ভারী হয়ে আছে কান্না মন হালকা করে কিন্তু কান্না আসছে না আর কত কাদা যায় পদ্মজা নিজেকে বোঝায় আরও ধৈর্যশীল হতে হবে এক হাতের দুই আঙুলে কপালের দুই পাশ চেপে ধরে আমি সদর ঘরে প্রবেশ করে থমকে যায় তার হাতে কাপড়ের একখানা খালি ব্যাগ পদ্মজা পা দেখিয়ে চিনে ফেলে মানুষটা কি সে মুখ তুলে তা মানুষটা কে সে মুখ তুকে তুলে তাকালো না সেকেন্ড কয়েক পর সেকেন্ড কয়েক আমির থম মেরে দাঁড়িয়ে রইল তারপর পদ্মজার পাশ কেটে দ্বিতীয় তলায় চলে গেল পদ্মজা অনুভব করে তার অনুভূতিরা পাল্টে যাচ্ছে চঞ্চল হয়ে উঠেছে আমের ঘরে প্রবেশ করে দ্রুত আলমারি খুলল একবার দরজার দিকে তাকালো তারপর কাগজ মোড়ানো একটা বস্তু তারপর কাগজ মোড়ানো একটা বস্তু ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল যখন আলমারি লাগাতে যাবে একটা খাম মেঝেতে পড়ে খামের উপরে লেখা খামের উপরের লেখাটা আমিরের চেনা চেনা মনে হয় তাই সে পদ্মজার অনুমতি ছাড়াই খামের ভেতর থেকে চিঠিটি বের করলো 
চিঠির লেখাগুলো দেখে শতভাগ নিশ্চিত হয়ে যায় এটা আলমগীরের চিঠি আমিরের ভ্রু দুটি বেঁকে গেল সে উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রতিটি লাইন পড়ল প্রতিটি শব্দ তার মগজে আঘাত হানে আতঙ্কে গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যায় নিজের অজান্তে এক কদম পিছিয়ে আসে আলমগীরের খামের ভেতরের পৃষ্ঠায় কিছু লেখার অভ্যাস রয়েছে আলমগীরের খামের ভেতরের পৃষ্ঠায় কিছু লেখার অভ্যাস রয়েছে আমির খাম ছিঁড়ল তার ধারণা ঠিক সাদা খামের ভেতরের পৃষ্ঠায় আলমগীরের বর্তমান ঠিকানা ও পাতাল ঘরের সঠিক অবস্থানের কথা লেখা আছে আমির আলমগীরের ঠিকানাটা মুখস্থ করার চেষ্টা করল কিন্তু মুখস্থ হচ্ছে না ভেতরটা কাঁপছে পদ্মজা দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় আমির পদ্মজার উপস্থিতি টের পেয়ে হাতের খামটা ও চিঠিগুলো বিছানার উপর রেখে কাপড়ের ব্যাগটা হাতে তুলে নিল তারপর পদ্মজার দিকে তাকালো তার চাহনি যেন মৃত পদ্মজা কয়েক পা এগিয়ে এলো আমির অপলক চোখে তাকিয়ে আছে পদ্মচার রয়েস হয়ে প্রশ্ন করল আর কিছু জানার আছে আমির নির্বিকার তার মুখেরা তার মুখে রা নেই পদ্মচার বিছানা থেকে একটা চিরকুট হাতে নিল বলল আপনার দুই বউয়ের আপনার দুই বউয়ের নাম কি ছিল আমির বলল শারমিন মেহুল পদ্মচার ঠোঁট দুটি কেঁপে ওঠে আমির পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে চোখের পলকও পড়ছে না পদ্মচা ঠোক গিলে বলল আমরা যে একসঙ্গে থেকেছি তারাও কি পদ্মজা ঢোক গিলে বলল আমরা যে ঘরে একসঙ্গে থেকেছি তারাও কি সেই ঘরে আপনার সঙ্গে থেকেছে না অন্য বাড়িতে তাহলে সব সত্য মিথ্যে বলে যদি তোমাকে আরও একবার পাওয়া যেত মিথ্যে বলে যদি তোমাকে আরও একবার পাওয়া যেত আমি মিথ্যে বলতাম আমিরের সরল গলা পদ্মজার নাকের পাটা ফুলে যায় আমিরের সাথে কথা বললে তার কেন এত কান্না পায় আমির বলল আসি পদ্মজার শ্বাসরুদ্ধকর কণ্ঠে বলল কেন আমির থামল পদ্মজা কান্না করে দিল সে কিছুতেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না আমির বলল আমাকে আমাকে কান্না দেখাতে দাঁড় করালে পদ্মজা জল ভরা পদ্মজা জল ভরা আগুন চোখে আমিরের দিকে তাকায় কিরমির করে বলল নরপশু আপনি এতগুলো মেয়ের ভালোবেসে নিয়ে খেলেছেন আমির নির্বাক তার চুপ করে থাকাটা পদ্মজাকে আরও জ্বালা দেয় তার অবচেতন মন চায় একবার আমির বলুক সব মিথ্যে আমির কিন্তু আমির বলে না কারণ সব সত্য সব সত্য পদ্মজা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে বলল কথা বলার মুখ নেই এত লজ্জা হা আসলেই লজ্জা আছে পদ্মজা তাঁত ছিলের হাসি দিল আমির চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নেয় বুকের ভেতরে আগুন ছুটে বেড়াচ্ছে যেদিকে যাচ্ছে সেদিকটা পুরে ছাই করে দিচ্ছে পদ্মজা এলোমেলো হয়ে গেছে আমির বের হওয়ার জন্য উদ্যত হতে পদ্মজা বলল আমাকে তালাক দিন আমি আপনার বউয়ের পরিচয় আর থাকতে চাই না পদ্মজার কথা শোনা মাত্রই আমিরের বুকটা কেঁপে উঠল কোথেকে যেন একটা উত্তাল ঢেউ এসে মনের সমস্ত কিনারা ওলটপালট করে দিল আমির কথা বলতে গিয়েও দেখলো কথা আসছে না পদ্মজা আরও একবার চেঁচিয়ে বলল আমি তালাক চাই আপনার বউ হওয়া কলঙ্কের আমির অনেক কষ্টে কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করল থাক না এক এক দুটো কলঙ্ক আবার লাইনটা পড়ছি আমির অনেক কষ্টে কয়টা শব্দ উচ্চারণ করল থাক না এক দুইটা কলঙ্ক পদ্মজা সেকেন্ড তিনে ছল ছল চোখে তাকিয়ে রইল তারপর মুহূর্তে ভুলে যায় পৃথিবী ভুলে যায় পাপপূর্ণ ঝড়ের গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমিরের বুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ছেড়ে দিলে যদি হারিয়ে যায় আমিরের বুকটা আমিরের বুকের সোয়েটারে কামড়ে ধরে কাঁদতে থাকে কাঁদতে কাঁদতে বলল চলুন না দূরে পালিয়ে যাই আমি আর সহ্য করতে পারছি না পদ্মজা জড়িয়ে ধরতেই আমিরের শরীরের রক্ত চলাচল থেমে যায় অন্তরের অন্তস্থল থেকে নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে সেই জল ফুটন্ত পানির মতো গরম এ যেন দগ্ধ হওয়ার এ যেন দগ্ধ হওয়া হৃদয়ে রাজ এ পর্যন্ত ছিল আমি পদ্মজা পর্ব তিরাশি পরবর্তী পর্বগুলো খুব দ্রুত আসবে চ্যানেলেই চোখ রাখবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ